Hi, everyone. Hello. Hello, hello. Good evening, Good evening. everyone. Good, Good evening. evening Good evening. Good evening. Thank you. Thank you. Good evening. Okay. Thank you, Sarai, for being here. Camila, hola, hello. Bienvenidos todos. Hi, everyone. Okay. Uh, comentarles que tengo unas pequeñas fallas de internet. Uh, es por, por mi familia, como que están acá cerca, entonces también lo usan. Y se ha puesto un poquito, un poquito de lento. Entonces, si apago la cámara es para que se, se pueda estabilizar la conexión, porque la cámara también toma muchos, 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 ¿cómo podría decirle? Uh, bytes. Ok. Good evening. Thank you. Good evening, good evening, Josué. Thank you, Wendy, por avisarme. Gracias por avisarme. Ok, muy bien. Lo que ya está. Espero que sí ya funcione bien. No esté fallando. Está bien corrupto el sistema acá en esta computadora. <laughs> ok, muy bien. Thank you guys for being here. Gracias por estar acá. It's a pleasure to be here again. It's a pleasure to see you again. Ok. Un placer estar acá y verlos una vez más. Ya es día, el día jueves, ¿qué? La semana más rápida. Y eso ha pasado volando súper rápido. Right, people? Ok, vamos a iniciar. Let's start. Ok, ya se Vamos a iniciar. How are you guys? ¿Cómo están? How are you? How do you feel? ¿Cómo se siente? Con un poco de sueño. Are you guys sleepy? Are you hungry? ¿Tienen hambre? Are you hungry? Tired. Tired. Cansada, ok. Yo cansado, de hecho, acabo de venir ahorita, acabo de I'm venir. I'm sorry, I'm sorry, imagínese que, qué difícil, <laughs> difficult, la vida es difícil, ¿verdad? <laughs> Temprano termina de trabajar, imagínese. La vida de los que trabajamos, ah. <laughs> Muy bien, muy bien, de que esto está, ok, acá está. Incluso dice que está muy lento el internet. Voy a poner un poco acá. Voy a usar la cámara, la apagaré por unos segundos, ¿ok? Para que se pueda estabilizar. Vamos, iniciamos entonces acá con la plataforma Let's Go. Let me show you. Ok, acá está, ya casi saldrá. Solo está cargando, ok. Ok, acá está. Vamos a iniciar. We're gonna start. Vamos a iniciar. Ok, let me just choose the correct one. Acá está. I get up at noon, dice el tema. Acá está, lo pueden ver. I get up at noon. ¿Qué significa get up? Get up es una palabra que se llama phrasal verb. O es un término de gramática, gramática que se llama uh, phrasal verb. Exactly, 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 exactly. Okay, I get up, me levanto, dice, me levanto en la tarde o al mediodía, at noon, al, o medio. al mediodía. Huh? Exactamente, okay. Muy bien, muy bien. <coughs> we are, we are going to watch a video, vamos a ver un video para uh, presentar o introducir una conversación corta, okay, que también vamos a practicar. Iniciemos. Let's start. Routine of your family, friends, and coworkers. After you complete this task, share it in our discussion forum. Okay. Okay.
Hi, everyone. Hi, everyone. I don't know if it is me or the platform hates me. Additionally, you will practice a conversation about daily okay. routines, which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by practicing a conversation, which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, escuchemos la conversación. Escuchemos cómo se pronuncian las palabras. Luego yo voy a repetir para que podamos tener un mayor entendimiento. Okay, vamos a iniciar, así que atentos a la conversación. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. We just heard a conversation. Ok, let's go back. Regresemos una vez más. Ok. Este por acá. ¿Verdad que va muy rápido? Habla muy rápido, ¿verdad? Habla un poco rápido. Sí, súper rápido. Sí, sí. En, el inglés, en el inglés se conectan muchas palabras, ok, seguidas. Por ejemplo, la primera palabra que tenemos en el, en el, en el título de la conversación dice I get up. Get up, Pat. Se puede, se puede unir en get con el up, get up. I get up. Como R, get up, se puede unir. Así pasa frecuentemente. Ok. Escuchemos una vez más. Okay. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Ok. But let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Which is... Okay, muy bien. Dejémoslo ahí en esa parte y regresemos a otra... A otra... Acá está. No sé si pueden ver el libro. Sí, sí, se ve. Yes, do you see the book? Yes, yes. Yes. Ok. Es la página número 6. Es page number 6. Acá está. Ok. Vamos a escuchar. Listen to me. Escúchenme a mí. Ok. ¿Cómo se pronuncian las palabras? Uh, chequemos el vocabulario, estudiémoslo y revisémoslo. Y luego vamos a practicar nosotros. Ok. <coughs> Iniciemos. Oh, sorry, Ricardo, do you have a question? Eh, no, 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 no. Perdón, profe. Oh, ok, ok. Excellent. Thank you. Iniciemos. Let's go to the park on Sunday. Ok. But let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Wow. <laughs> Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. All right. Ahí está. Tienen preguntas acerca del vocabulario. Do you have any questions about the vocabulary? Preguntas de vocabulario. No, estamos bien. Estamos bien, entonces. Sí, sí. Pienso que sí. Ah, sí. Okay, vamos a ver, vamos a practicar ahora. Entonces. <coughs> Hay un micrófono que está haciendo su No sé de qué será. Ok. Si aparecen en, en silencio, porque yo los he silenciado. Ok, ahí me disculpan. <ríe> ok. Es para poder este. 
generar una mejor explicación. Ahora, vamos a iniciar con la práctica. Lucía, en Re Ricardo Belloso y Lucía Guadalupe, please, you guys, inicien. Ricardo, que sea Jack, Amy, es Lucía. Ok, teacher. Eh, bueno, let's go to the park on Sunday. Ok, but let's go in the afternoon. I sleep late on the weekend. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast of day. Okay. No yes, Ricardo, thank you. And what, Lucia, what, Lucia Guadalupe, thank you very much. Uh, una pequeña observación acá con, con el desayuno. El verbo que está acá se pronuncia break, ¿ok? Que es romper o quebrar o destruir, ¿ok? Break. Pero en este caso no se dice break, se dice break, break, ¿ok? Breakfast. No es, no es break fast, sino que, sino que es breakfast, ¿ok? Exactamente. Breakfast. 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 Ok, thanks. Ok. Es como en modo, modo automático, como, como vemos la palabra break, sí, pensamos que es break. Ok. Hay muchas palabras que son así, que se unen con otras y es diferente la pronunciación. Ok. Muy bien. Seguimos. Thank you, thank you both for your participation. Let me see, let me try with uh, uh, Saraí Abigail and María Elizabeth. Ok, ¿Cuál sería yo? Jack. Saraí es Jack, María es Amy. Let's go to the park on Sunday. Ok, but let's go in the afternoon. I sleep late on the weekend. What, what time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early. And Sunday, uh, and son on Sunday, I get up at now. Do you do you have breakfast then? So sure. I have I have breakfast breakfast, breakfast. every day. Uh, ten legs meet and this restaurant on one o'clock. They serve breakfast every day. <clears throat> okay, they serve breakfast all day. All right, thank you, Sarai and Maria, for your participation. Let's continue with Katia. Katia, can you participate with, uh, with Xiomara? Xiomara Elizabeth and Katia Salazar. Katia, sí. wait. Sí. Okay. Yo sería ya. Ya, yeah, iniciamos. ¿Quién inicia? You, you, Katia. Let, let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in this in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get out on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early on Sunday. I get up at noon. Do you cut breakfast then? So I have break, breakfast every day. Then, then let's meet at uh, this restaurant and one o'clock they serve breakfast all day all day they serve breakfast all day muy bien excelente okay 
Vamos a continuar con la siguiente parte. Because, because we have uh, time limitations. Tenemos límite de tiempo. Vamos acá. Muy bien. Thank you guys for the practice. Los que no han practicado lo harán en los siguientes ejercicios o en las siguientes actividades. Let's continue. Continuemos. Down here. Ok. Acá está. Parte número 8 dice Grammar Focus. Vamos aquí arriba a la conversación y la vamos a analizar un poco. El día de ayer y el día anterior estábamos viendo cómo formar oraciones en afirmativo y en negativo usando el presente simple. Ok. Este día vamos a seguir con el presente simple, pero esta vez serán preguntas. Preguntas cerradas y preguntas abiertas. Ok. Dice acá. Primera pregunta, what time do you get up on Sundays? ¿A qué horas te levantas los domingos? What time do you get up on Sundays? Ok, esa es una pregunta. Y ahí pueden observar la estructura de la pregunta. Ya les voy a explicar cómo se estructura más o menos una pregunta. Solo hay dos, una abierta y una cerrada. La última es la que está acá abajo. Do you, do you eat? Do you eat breakfast then? Entonces, ¿desayunas? Entonces, ¿desayunas? Do you eat breakfast then? Ok. Y esas son, esas son las preguntas. Esas dos están acá. Ahora vamos a regresar acá. A esta parte. Pueden ver el video. Can you see the video? Yes, teacher. Ok, thank you. Déjenme que se acá atrás. Se oye cortado, Tiki. También igual, la compañera tenía encendido el micrófono. Sí, sí, ya, 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 ya lo, lo, lo he apagado, ¿ok? Escuchemos ahora, de que no hay ninguna diferencia, escuchemos esta vez. Hoy sí. Just then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. We just heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, Ok, uh, vamos a ver acá. Para preguntas usamos dos auxiliares, ok, o dos ayudantes, auxiliares básicamente. Los auxiliares son dudas, dudas, tienen dudas. Do and does son los auxiliares, do and does. ¿Qué significa do? Nada. ¿Qué significa does? Nada. Solo son auxiliares para la pregunta en presente simple. Ok. En inglés hay muchas estructuras y cada estructura tiene su auxiliar o tiene su grupo de auxiliares. Para el presente simple tenemos dos, do y does. Do, we use, usamos, we use do with I, you, we, and they. Usamos el do con el I, you, we, and they. En tercera persona, como hemos, hemos estado hablando de la letra S que se agrega al verbo, la S, la ES o la IES. Ya tenemos un caso de esos y es el DAS. DAS específicamente y gramaticalmente hablando se usa solamente con él, ella y eso. She, he, it. Ok, DAS. Esto aplica para preguntas y, y negativos. Ok, preguntas y negativos. Observemos las preguntas. Do you get up early? ¿Te levantas temprano? Do you get up early? No, I get up late. No, me levanto tarde, dice. No, me levanto tarde. Does he have lunch at noon? ¿Almuerza él en la tarde? ¿Almuerza él en la tarde? 
Does he have lunch at noon? Dice acá, no, he eats lunch at one o'clock. Dice, ok. No, él come, dice, o él almuerza a la una p.m. Do they drive to work? ¿Manejan ellos hacia el trabajo? Yes, they drive to work every day. Sí, ellos manejan al trabajo todos los días. Ok, estas que están acá son preguntas, preguntas cerradas de sí y no. Las siguientes, las que están a la par, son las que están en, uh, que son más bien abiertas. What time do you get up? Dice, what time? What time significa a qué horas? What time do you get up? A qué horas te levantas? Es la respuesta at 10 o'clock. Quiere decir a las 10 en punto. What time does he have lunch? A qué horas, perdón, a qué horas almuerza él? At 1 o'clock, a la 1 p.m. When do they drive to work? ¿Cuándo manejan ellos hacia el trabajo? Every day, dice la respuesta. Every day. Ahora, dejamos esta parte por un momento y regresamos o vamos a... Let's go, let's go to the whiteboard. Whiteboard, pizarrón, ok? O pizarra, como decimos. Whiteboard, pizarra blanca o de plumón. Ok. Iniciemos. Simple, simple present questions. Ok, simple present questions. Antes de todo, vamos a comparar. We're going to compare afirmativos y negativos. Affirmative. Ok. Afirmativo está ahí. Y pongamos acá de, en ejemplo. Usemos unos verbos comunes. I clean the garage. ¿Qué significa once a month? Once a month. Una vez al mes. Sí. I clean the garage once a month. Limpio el garaje una vez al mes. Ok. Recordemos que el presente simple es para hablar o expresar cosas que hacemos todos los días, casualmente o raras veces. Ok. Muy bien. I clean the garage once a month. Eso que está ahí es el afirmativo, no es una pregunta. Pero para formar una pregunta, to make a question is super easy. Es muy fácil para hacer una pregunta en presente simple. ¿Ok? Repetimos básicamente lo mismo que está arriba en afirmativo. Excuse me. I clean the garage once a month. ¿Ok? Es básicamente la misma estructura, solo la alteramos con dos cosas muy, muy uh, pequeñas, pero significantes. Y una de esas es el auxiliar. ¿Qué auxiliar usamos con I? ¿Se acuerdan? Do. 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 Ok, usamos el do. Eh, me lo ponemos por, ponemos por acá, un ladito. Acá está. Okay. Usamos el do con los siguientes. Acá los voy a colocar. Ok, I, ahí está. You, excuse me. You. Ahí están los, los cuatro. Y el das se usa diferente. El das se usa con tercera persona. Okay. Esos son. Esos son el, ella, she, he, it. Okay. Ahí están. Ahora, regresemos acá al ejemplo que tenemos acá. Perdón, este no. Este, no. este, ok. Para hacer la pregunta, para hacer la pregunta es muy sencillo. Solo agarramos... El micrófono otra vez está, está, está un micrófono encendido. Ok, muy bien. Y solamente hacemos lo siguiente. Ponemos el auxiliar antes de todo o ponemos el auxiliar antes. We place, we place the auxiliary at the beginning. Colocamos el auxiliar al principio. 
do. Y esa es la pregunta, muy sencilla. Do I clean the garage once a month? Y por supuesto usamos el signo de interrogación. The question mark. The question mark. Ok. Do I clean the garage once a month? Vamos okay. un poco más pequeño. Aquí está mejor. Better, better, better. Ok, ahí está. Muy bien. Ahora, pondremos, pondré otro ejemplo acá abajo. She needs new shoes. She needs new shoes. Ella necesita nuevos zapatos. She needs new shoes. Ok. Eso que está ahí es afirmativo, no es pregunta. ¿Cómo harían la pregunta? Tell me, how would you make the question? Does she need, Does she need, she need, she need new shoes? Exactamente. Does, does, Recordemos que cuando usamos el das, cuando usamos el das, la S que está en el verbo desaparece y la eliminamos. Okay. Muy bien, muy bien. Ahora, do you have any questions? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? No, teacher. No? Ok, vamos a ver acá una, una pequeña... Otra parte muy importante. Ahora vamos acá con las preguntas, con las preguntas WH o WH questions. Okay, vamos a ver. Pondré solamente como tres o cuatro acá. What, que es la más común. Where, dónde, when, uh, uh, cuándo y a qué horas. Pongámosle why también, ¿por qué? Okay. También se pueden, pueden formar preguntas abiertas usando estas palabras que que he escrito, o las que he enviado al chat. Ahí está el listado casi, casi completo de preguntas, de todas las preguntas en inglés, ¿ok? Casi, casi completo, no está, no está completo. Ahora, vamos a seguir acá. Usemos este ejemplo de acá. Este mismo, lo vamos a copiar, lo vamos a pegar. Ese mismo, do I clean the garage, ¿ok? ¿Limpio yo el garaje una vez al mes? Ok. Ahora dice acá, why Es la pregunta. ¿Por qué? Y ahí está la pregunta. ¿Por qué dice? Déjame color. Ok, sí. Why do I clean the garage once a month? ¿Por qué limpio el garaje una vez al mes? Why do I clean the garage once a month? Ok. Otro ejemplo podría ser. When. Let me see. What does she need? ¿Qué necesita ella? What does she need? Observen la estructura, es la misma que está antes. En preguntas de sí y no, o preguntas cerradas, tenemos do I. Okay. Así como lo he puesto acá, do I. Aquí está la flecha, observen la flecha. Do I. Okay. Abajo, does she. La misma estructura usamos con preguntas abiertas. Aquí está why. Luego usamos lo mismo. Why do I clean? Y acá abajo, what does she need? Ok, what does she need? Ahora, vamos acá abajo, perdón, al, al chat. Les pondré un ejemplo de una pregunta abierta. Ahí está la pregunta, where do you work? Y también les haré una pregunta cerrada. Does, ahí está. 
Permítanme, es un signo. Does Marta need help? Where do you work? And does Marta need help? ¿Dónde, dónde trabajas si requiere Mar Marta ayuda? Ok. Ahora, les he enviado esos ejemplos. I have sent those examples to you because I need you to produce similar examples. Requiero que ustedes produzcan ejemplos similares. Usando la misma estructura, pueden cambiar la pregunta, pueden cambiar el verbo o pueden cambiar el contexto completamente. ¿Ok? Practiquemos. Le voy a dar un minuto para poder hacer la pregunta. Puede ser pregunta abierta o cerrada. ¿Ok? Con do o con das. ¿Sí? Intentemos. ¿Cuántas? Una o dos. Solamente una, una. Elijan si es abierta o cerrada. No hay problema. ¿Ok? Quien pueda hacer las dos o ambas, no problem. The more, the better. Entre más, mejor. Ha pasado media hora. Para mí ha pasado como tres minutos. <ríe> es que el tiempo va muy rápido. Sorry, Ricardo, I had to mute you. Ok, ¿estamos listos? Yo digo que yes. <laughs> okay. Josué is ready. Sí. What about the rest? Que hay de los demás. Ya, yeah, teacher. Okay, Maria is ready. All right. I think everybody is ready. Yeah. Okay. Let's let's do this with volunteers. A volunteer, please. I am. Okay. Josue. Josue. Maria. Veo Ricardo. Okay. Josue. Uh, where do you live? Okay. Yes. He, does Jasmine need it? Does Jan Jasmine eat? Sí. Need it. Need. Necesita comer. Oh, okay. Okay. Uh, si usamos, escuchemos. Si usamos el need con otro verbo, hay que separarlo con, con una palabra que, que es tú. Okay. Ah, to need. Al revés. Ah, need to eat. Exactamente. Ah, ok. No siempre, no siempre, ok. No siempre, pero cuando, cuando conectamos dos verbos juntos, siempre habrá una diferencia entre los dos. Ok. Ok. Ya sea okay. un verbo o una palabra extra. Repite la última, Josué. Does Jasmine need to eat? Ok, does Jasmine need to eat? Para responder podemos decir solamente yes. Ok, yes. Okay. Yes. <laughs> ok, muy bien. Thank you, thank you. María sigue. María, you're next. Luego sigue Ricardo. María. Ok, for example, what time is it? Ok, and, what, time, what time is it? And do you like a coffee? Ok, do you like coffee? Coffee. Coffee. Ah, ok. Coffee. Do you like coffee? En español decimos te, que te gustaría un café o te gusta un café o te gusta el café. Pero no podemos, en inglés no se puede decir a coffee. No podemos contar el café. Ok. Ok. Yes. Muy bien, María. Thank you, thank you. Ricardo, go ahead, Ricardo. Ok, teacher. <coughs> Perdón. Okay. How many times a month do you clean your garage? Okay, how many times a month do you clean your garage? Question, that question is well structured. Excellent, Ricardo. Okay, muy bien. Uh, do you have another one? Okay. When do you come here? Okay, when do you come here? Come, come. Come here. Okay, 
esa, 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 esa O en come suena como A, un poquito A, come. All right. Muy bien. Okay, Ricardo, excellent. Thank you, thank you. Let me see. Amalia is raising her hand. Amalia, go ahead. Do I clean the house on one week? Y dos, he need red chill. Okay, okay. Yes, yes. Thank you, Amalia, for your examples. Excellent examples. Marcela, do you want to try? Do you yes. want to try? Okay. Um, do you want to eat? Okay, yes. Tengo hambre. I'm hungry. Yes. Y la otra es, uh, what is your favorite color? Okay, what is your favorite color? Okay. Sí, está bien la pregunta, solo que no está con, con relación al tema, pero la pregunta está muy bien. Okay. Recordemos, it's okay, it's okay, está bien. No se preocupe. Recordemos que estamos con el do y con el does. Okay. okay. Yes. Gracias. Oh, my favorite color is blue. El azul. Nítido. <laughs> okay, muy bien. Lucía, please, thank you. Where does he work? No. Where does he work? Walk, caminar. Work, trabajar. Ah, work, work. Work. Okay, where does he, when or what? Where. Okay, where does he work? Okay, do you okay. have another example? Tiene yeah. otro ejemplo? What do you like the... What do you like uh, food? What do you like, dijo? Food. Okay. ¿Qué comida de food? Sería mejor decir, what food? What food do you like? Ah, okay, okay. Mm -hmm. ¿Qué tipo de comida? ¿Cuál comida o qué comida? What food do you like? ¿Aplica igual con color? Por ejemplo... Oh, sí, 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 sí. sí. What, what color... color? Does he like? Uh -huh. What color does he like? Perfect, perfect. Yes, así es. Muy bien, muy bien. Okay. okay. Teacher, teacher. Hi. Eh, dice Griselda Morales que ya no se pudo meter a la clase. Oh, no. Porque I'm la sacó el sistema, dice, entonces no puede. ¿Intentó con el mismo, con el mismo, mismo link? Ah, va, eso le digo. Ya, ya, espera. Ok, muy bien. Thank you, Josué. Thank you. Okay, seguimos. Katia, are you ready? Um, do you like pizza? Yes, I do. I love pizza. <laughs> <laughs> okay. um, why, why do I watch anime every day? Repeat the last, that one. Repeat the last one. Why do I watch anime every day? Because anime is life. Porque el anime es vida. <laughs> okay. Yes. Exactly, exactly. Yes, I watch anime too. Not every day porque no me queda tiempo no todos los días, pero yes. I watch anime. All right, excellent. Oh, Griselda volvió. Excelente, excelente. She's back. She's back. Okay, Xiomara. I think Xiomara is not available today. I'm not really sure. Okay. Maybe later on. Camila, are you available? Can you participate? Yes. Okay, thank you. Go ahead. Does Camila need... Bueno, lo hice, sí, pero no estoy segura. It's okay, it's okay. Does Camila need pay new shoes? Okay. Does Camila need... Um, pagar, ¿verdad? Pay, pay pagar. Como... O comprar. Mm, o comprar sería buy. Ah, buy. Entonces sería buy. buy. Y recordemos lo que, les, lo que les dije antes, con el need, si usamos el need con otro verbo conectado, necesitamos separarlo con el to. Need to buy. Ya das Camila. Need. Mm -hmm. Buy. No, no. Need to buy. Need to buy. Or mm -hmm. to buy. Needs to buy. Does Camila need to buy? Shoes, dijo, ¿verdad? Ajá, uh -huh. shoes. Okay, shoes. 
Do you have another example? Tiene otro ejemplo? And do you work tomorrow? Okay, do you work tomorrow? Sadly, yes. Sadly, yes. I work tomorrow. Okay. Creo que we work tomorrow, right? Todos trabajamos mañana. Okay, muy bien, muy bien. Sarai, are you there? Are you ready? Go. No está Sarai, parece. Okay. Está bien, está bien. Muy bien. Uh, María, Elizabeth. Present teacher. Okay. Can you please give us your questions? What happened to her? ¿Qué le pasó? <laughs> she vanished. Desapareció. Ok, muy bien, muy bien. Seguimos. Es que en... Muchos les está fallando el inter bien feo. Yes. I think it's, I think it's national. Creo que es nacional. Well, I don't know. I don't know what internet company you have. I have a, a cable set. Ok. Y... y... I don't know why. No sé por qué realmente falla. El internet es, es, es bastante rápido, entonces, pero no sé por qué. Está súper lento. Muy bien. It's okay, it's okay. María volvió. María, hi. Hi. Eh, eh, sí, se me, me sacó la plata. No sé por qué. Eh, sí. me, me perdí. Dígame. Eh, escucha. Do you, have, do you have your examples? ¿Tienes sus ejemplos de preguntas? Ya la dije, teacher. Oh, okay. My bad. Mi miedo. Okay. My bad, my bad. <laughs> okay, thank you. Jessica, ¿qué se dice Jessica entonces? Jessica Figueroa. Yes. Um, do you have class today? And another is, uh, where is the bus station? Where is the bus station? En la primera sería mejor decir, do you have classes today? Okay. En general. O si quieren mencionar solamente una, do you have a class today? Okay. Yes. Muy bien, muy bien. Let's continue. Griselda, do you have your questions? No. Me perdí, me sacó la plataforma y ahorita no sé. Okay. Entonces, formule dos y luego le preguntamos. O oh, una. Okay. Está bien, okay. una. Muy bien. Gracias por la práctica. Thank you guys for the practice. Let's continue here. Seguimos acá. Observen. En la parte número... Sorry. Siempre acá abajo en la parte 8 o número 8, grammar focus, but, but down here. Dice, complete the questions with do or does. Then write four more questions. Completemos de la 1 a la 6 con el do y el does. Ok. Y luego hacemos la siguiente parte que es la 7, o desde la 7, from 7 to 10, ¿ok? From 1 to 6, we're going to answer with do or does. Iniciamos. Number 1, do you get up early on weekdays? Dice la pregunta. Jessica, lea la segunda y denos la respuesta. Si es do or does, la que usted piensa que es correcta. Jessica, go. Yes, y is the second? The second one, exactly. Yes. What time do you go home? Okay. What time do you go home? People, do you agree? Do you agree? Está en el chat. Do you agree? Están de acuerdo? ¿Qué es do? What time do you get go home? Sorry. ¿Está bien eso, sí? Sí. 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 Okay. Muy bien, muy okay. bien. Primera persona. Exactly, exactly. Actually, no, es segunda persona. Segunda persona, <laughs> perdón. Sí, sí. Ok. Yo, primera persona. Tú, segunda, y tercera persona, ella, él. Ellos, okay. uh -huh. Muy bien. Excellent, excellent. Griselda, thank you, Griselda. La tercera, Griselda. Uh, do your mother go? Okay, guys, do you agree with Griselda's answer? Estamos sí, de no, es. no. Does, does, does your mother does, work? 
Usamos das porque estamos hablando de mamá, tercera persona. Okay. Muy bien. Sería das. Das. Does your mother work? Okay. Number four, número cuatro. Uh, vamos a ver, Ricardo. Okay. How does your father get up work? Okay. Get to work. Okay. Get to work. Get to work. Perdón, perdón, casi no vine. Exactly. How exactly. does your father go to work? Okay. How does, right? Guys, do you agree with Ricardo's answer? Yes. ¿Estamos de acuerdo? Yes. Yes. Para responder decimos, I agree. O decimos, yes, I agree. Ahí lo ponen en el chat. Yes, I agree. ¿Desacuerdo? No. I disagree. Okay, ahí está. No. O básicamente decimos, I disagree. Disagree. Okay. Desacuerdo. Ok. Muy bien. Seguimos. Excelente. Uh, Marcela, leamos la siguiente, por favor. Número 5. Number 5. Um, do your parent read in the evening? Read, read, leer, read, okay? Read. Usted dijo, do your parents. Guys, do you agree? ¿Están de acuerdo? Do you agree? Disagree, I disagree. You disagree, okay? Yes. Okay, dicen yes, dicen no, okay. Está bien, will, I agree, I disagree. Will be does. Ok, podría ser das, dice, it could be das. Ok, analicemos el contexto. No, son es tú porque es, son ellos. Padre. Exactamente, sí, sí, te, eso hay que analizar acá. Aparece your parent, tercera persona, sí. Es tercera persona, pero no es tercera persona, no es singular, sino que son, es ellos. Siempre es tercera persona, pero es plural. En ese caso no aplica el do, el, perdón, el das, sino que aplicaría el do, ¿ok? Ok, diciendo. Yes, recordemos acá, aquí está, observen, lo mostraré una vez más rápidamente. Pero no se congele. Acá está, no sé si lo pueden ver. Ahí está, observen a un ladito. Lo coloqué, acá está, do, I, you, we, they. Ok, they es en ese caso, usamos el do, ¿ok? Seguimos entonces. Estamos acá, en el libro. Ok, muy bien. Y la número 6. Uh, Amalia, please. When do your parents shop? Ok. When do your parents shop? Ok, escuchemos. Pa parents. Parents. Ok. Parents. Padres, tus padres, ok. Ok. Y dijimos, sí, dijimos, when do you, do your parents, ok. Ya que parents es plural, sería do your parents. Luego tenemos 7, 8 y 9, ok. 7, 8 y 9. Vamos a, a, a repasar lo que está acá a un lado, ok. Early, early es temprano, late es lo opuesto, tarde. Every day, todos los días, at nine o'clock. Ese at en este caso significa red bull, que da alas, alas, alas significa a las nueve. At noon en la mediodía, at midnight en la me a medianoche, ok. A medianoche o en la medianoche. At night por la noche. In the morning, in the afternoon, ok. Acá un poquito de énfasis a esta palabra que está acá. El nombre de Eva en inglés se dice, o Eva en inglés se dice Eve. Escuchémoslo, Eve. 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 Ok. Eve. En este caso no hay, no hay excepción, es lo mismo. Ok. Así que ya no digamos evening. Ok. Se dice Eve. Evening. Ok. Evening. 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 Ok. Corrijamos ese pequeño, pequeño error que tenemos. No es good evening, ok. Es good eve, 
Recordemos el nombre de Eva, Eve, y luego Nin, Eve Nin. ¿Okay? La segunda E sería A, entonces. ¿Perdón? ¿Está mal escrito? ¿Se refiere a que está mal escrito? Eve no, no. No, lo que sucede es que he escuchado que lo pronuncian mal, que dicen Eve. Y no se dice Ajá, decíamos Eve. Evening. Evening. Ajá, y se dice Eve, Eve, como Eva, Evening. O se lo pondré, lo pondré en el chat. Eve. Ok. Ahí está en el chat. Eve. Esa B. V. Eve. Evening. Evening. Ajá, evening. Ok, muy bien. Luego tenemos on Sundays, los domingos, on weekdays, los fines de semana, on weekdays, los días de semana. Ok, etc. Ahora, vamos acá en la parte número, perdón. Tres, tres, la parte número A, tenemos siete, ocho, nueve y diez. Elijamos solamente una y completémosla rápidamente. Elijamos una. Elijamos una y luego la, la, la completamos y la vamos a compartir. ¿Ok? Se las pondré en el chat. Pueden iniciar con when. Pueden iniciar con, con, con does. Con what time. O con do. Ok, ahí están en el chat. Ok, go, ahí está. Are you guys ready? Right. Ok, muy bien. Compartimos entonces. Inicie, inicie, inicie. Does your cat eat meat? Ok, does your cat eat meat, right? Ok. Does your cat, yes, correcta, correcta. Does your cat eat meat? Seguimos. ¿Alguien más? Continúe. Ok, Ricardo, yes. Does, does your sister have any pets? Ok, ahí está en el chat. Does your sister have any pets? Amazing, excellent, excellent. Continuemos. Seguimos, seguimos. Marcela, Amalia, Jessica, Camila, Katia, María, Griselda, Josué. Hello, hello. Alguien. You are still thinking. Aún siguen pensando. Does your brother have dog? Ok. Una pequeña observación. Dijo dog o dogs con S. Con S. Ok, repítalo entonces. Das, no dos, das. Dos. Das, das. Das, das. your brother has dog. Ok. Does your brother have, dijo, dijo perros o perro, uno o dos? Uno. Ok, entonces usamos el artículo, does your brother have a dog? Ok, does your brother have a dog? Excellent, thank you for sharing. Seguimos, guys. Siguiente. Does your dog eat cookies? Yes, yes. 
does your dog eat, eat cookies? It's a perfect question. Yes, thank you. Thank you, Camila, for sharing. Jessica, Katia, Maria, Griselda, and Josue. Did you take coffee? Mm, yes, está correcta. Es la, la que tenía temprano que había dejado lista, la que me dijo que ah, okay. anteriormente. Muy... Yo puse la mía en el chat, no sé si está bien. Mm, sí, está bien y no, no está bien. Falta Ay, lo... no. Falta lo más importante, el verbo. Ah, ok, espérame. Ok. Lo que dijo Griselda, ella dijo, da, do you take coffee? Está correcto, sí. Se podría, se podría confundir con, con do you drink coffee? Ok. Mm -hmm. Do you take coffee? Do you drink coffee? En español es lo mismo, casi lo mismo, o podríamos confundirlos, pero no es lo mismo. Es un contexto completamente diferente. Mm -hmm. If I say, do you take coffee? Quiere decir, ¿llevas café? Do you mm -hmm. take coffee? O si agarras café. Ok. No es de Sería tomar. drink. Ok. En el caso de beber es drink. Ok. Drink. Ajá. Beber, drink. Do you drink coffee? Ok. Pero la pregunta, do you take coffee? Está correcta. Ok. Yes. Marcela, do you have a question? Yes. Ok. Share a um, question, please. Does she want to drink, to drink a new car? Does she want, repite la palabra. Does she want to drive, to drive a new car? Okay. Does she want to drive a new car? Yes. Yes. Does she want to buy a new car? Excuse me. Le, le, puse, le puse, does you, mire, me equivoqué, no sé qué estaba pensando. <laughs> le puse, does you. Eso está súper malo. Dice eh, otra. Ok. Uh, does he read the new book? Ok. Does he read the new book? Ahí está. Does he read the new book? También corregí la anterior. Does she want to drive a car? A new car. Ok. Seguimos. Katia, María, Jessica. Um, for example, um, does... You sister dancing in the moment? Mm, no. Dijo dancing, ¿verdad? That's dancing. Mm -hmm. No, no usamos dancing en presente simple. Si usamos dancing, mm -hmm. si estamos usando dancing, es una estructura diferente que se llama presente continuo. Ok. Ok. Pongámosle así. Pongámosle así. Perdón, perdón, Jessica. Pongámosle de esta forma. Does your sister dance at parties? At parties. Baila tu hermana en las fiestas. Does your sister dance at parties? Ok. Ok, teacher, thank you. Yes, muy bien. Jessica, continue, please. Yeah. Um, do you know if uh, Cynthia has enough money for the party? Ok, do you know... Excuse me, la podemos ir. If... Okay, ahí está en chat. Do you know if if okay, no if. Do you know if Cynthia have have in a in has, sorry. Corregido también has. Y rápido, ok. Do you know if Cynthia has enough money for the party? Ok, yes, yes. Así es la, 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 la pregunta, ok. Falta Katia, Katia, are you missing? You're missing, right? Bueno, Katia creo que no está. Realmente no puedo creer que la hora se haya acabado. Ok, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Díganos. No sé si está correcta, pero dice, does she like to take care of her brother? Repítalo. Does she like to, the... no, permítame. Does she like 
to take care of her brother? ¿A ella le gusta cuidar a sus hermanos? ¿A sus hermanos? Ahí está en el chat. Does she like to take care? Recordemos, cuando queremos unir dos verbos, tenemos que alterar uno de los dos o tenemos que agregarle una palabra extra. En este caso, después del like, que es gustar o agradar, le ponemos el to para conectarlo con otro verbo. Does she like to take care of, of uh, her brothers? Faltó her. Faltó her ahí, que es sus hermanos. Her. Ok, muy bien. Excelente todos, muy bien, un buen trabajo. Les comento una vez más, lo repito. No puedo creer que la hora haya pasado súper rápido. Ya estuvo la hora antes. El tiempo pasa súper rápido, volando como un año. En, en este módulo siento que están pasando rápido las horas. En el anterior se lo sentía larguísimo. <risa> Está muy extraño. El <risa> Está muy extraño. Ok, excelente. Hicieron un buen trabajo, participaron muy bien. Ok, aunque sea poco la práctica. Poco a poco vamos a ir elevando el nivel, ¿ok? O subiendo el nivel. Muy bien. Ahora, okay, ¿hay okay. preguntas? No questions. ¿No questions? No. no questions. Ok, muy bien. Excellent. It is time to sleep. Es hora de dormir. It's time to, 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 to hit, voltear. Hit the It's bed. It's time to eat. Es hora de comer, dice, dice. It's time to eat. Muy bien. Entonces, un placer, ha sido un placer. It has been a pleasure. Guys, I will see you tomorrow, no, right? Hasta, Hasta el lunes. lunes. Yes, okay. I will see you guys on Monday. Que la pasen bien el fin de semana con su familia, con sus amigos o con quien sea que estén. Pásenla genial, disfruten y pues cuídense mucho, okay? Los veo Thank en you. Good night. Bye. Good, Good night, night, everyone. Good night. Bye. See you Monday. Gracias, Richard. Bye, bye. See you Monday. See you Monday. Teacher, Hi. Este, yo tengo una pregunta con respecto a las sesiones que hay que completar. Yes, dígame. Es que no, no comprendo muy bien y como soy de nuevo ingreso, no, no la usé en el módulo pasado. Entiendo, entiendo, está bien. Acá le muestro rápidamente, espérame. Donde dice, ¿usted tiene acceso a la plataforma? Sí. Ok, muy bien. Entonces, entra a la plataforma y él aparece en cada, en cada uno. ¿Lo puede ver? Sí. Acá le comparto. Tenemos el número uh, donde aparece ese cuadrito con un lápiz. Esa es el, el, la que tiene que hacer usted. Ajá. Ok, en todas las que están ahí. Ok, vamos por acá. Vimos, no, aquí vamos, vamos por acá. Vimos este que está acá. Observen. Usted ve el video de la clase que, 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 que tuvimos. Acá está. Ahí está. Dice, I get up at noon. Ese es el de ahora. Y aquí está el knowledge check, que es chequeando, chequeando nuestro conocimiento. Y aquí están los ejercicios. ¿Ok? Acá están. ¿Ok? Ahí los sí. puede ver. ¿Sí? Ah, ya, ya entendí. Ok, solo eso. Y le da acá no. clic. Por ejemplo, démosle clic a uno, a ese que está acá. Le damos clic y aparecen unos ejemplos. Dice, Knowledge Check, instrucciones. Complete las siguientes oraciones con la forma correcta del verbo. Le ponemos aquí, aquí dice, My family and I, mi familia y yo, 
le damos clic acá, buscamos la opción que creemos que es correcta. Uh, uh -huh. Pongámosle acá la leave, porque esa es la correcta, leave no se puede decir con la S porque no es, no es tercera persona, sino que somos dos acá, mi familia y yo. Entonces vamos acá, la respondemos igual con la siguiente, my wife and I near here. Sigue el mismo, pongámosle work. Luego al final... Vamos acá abajo, le damos enviar. ¿Entiende? Sí, sí. Le damos enviar y aquí aparecerá abajo 4.17, dice de 25 puntos. Obtuve ese puntaje porque solamente hice dos. Ok, acá están, observe. Si en dado caso usted se equivoca en una, puede volver a hacerla sin ningún problema. Ok, solo le da acá. Aquí le corregamos, a ver, aquí una, una más. Hacemos esta, la corregimos, digamos. Damos otra vez a enviar y ya se corrige automáticamente. ¿Ok? Ok. Sí, eso okay. Sería, sería todo. Okay. Bueno, gracias. Ok, muy bien. Cuídense mucho, cuídense mucho, que nos vemos el lunes. Gracias.